。Hello， 欢迎来到娱乐八卦君。在节目开始前，请先关注、点赞，这是对我最好的支持哦。近日，肖战的各项数据喜报连连。这不，又有新消息出炉。肖战携手两个品牌代言，荣登寻艺人品牌新指数周榜。肖战所代言的真果粒登周榜第二，同时代言统一开小灶也入榜位列第五。榜单前五斩获两席，恭喜肖战！继续加油，期待更多惊喜。肖战出道初期经历过非常多的波折，但是由于当时并没有被大家发觉。很多小故事都不为人知。下面这张图片发于19年5月份，在发完这个图片之后几天，肖战起诉了公司袜鸡鸡袜。当时的这次事件也是引起了不少的争议。不过很多原委已经可以考证，琪琪酱在这里就不对事件再过多评价。但是公司的运营真的很一言难尽。众所周知，肖战一直非常抵触一些活动方压榨粉丝。在前不久的亲子联系杂志方为粉丝退费的事件，也是让很多人心生佩服。他真的把外柔内刚演绎到了极致。当然，对于一些商人来说，他这种性格注定不会被名利场所容。在受到公司雪藏后，肖战就自己出去跑商务、跑代言，自己去找剧组。而让大部分人认识肖战的《陈情令》，就是他自己一个人谈下来的。不出意外，公司没有再对肖战的行程上过心，就连他在18年5月参与《快乐大本营》那一次录制，很多人都是在那一期节目播出之后才知道的。作为卫视翘楚的《快乐大本营》，在18年时正式当红，艺人想要登上节目绝对不轻松。肖战参与录制竟然都没有被宣传，可见公司当时的冷暴力。而也正如肖战所说，温柔只是他的待人之道而已，不要因为他的善良而觉得他软弱。他就像是绽放的玫瑰，有着馥郁的芬芳，但却不要忘记，肖战绝不会因为这些收敛起自己的刺。虽然没人知道他那天是怎么下的决心，但是在起诉消息传出来之后，所有人都十分的兴奋。我们知道一条属于他的全新的路从此开始了。不知道大家会不会觉得很巧呢？ 5月27号立案， 6月27《陈情令》开播，还有这次1月27号、2月27号、4月27号，肖战与27这个数字似乎真的有不解之缘。而他跟公司这一次，最后以他官司撤诉为结束。那天他发了一条绿洲，工作室成立官司撤诉，他们各退一步。肖战实现梦想的这条路，走得艰难却又孤勇，只是一个普普通通的打工仔，问难吗？怎么可能不难？问迷茫吗？换了谁都会迷茫。身上这么多的担子，前路似乎也没有指路牌。但是因为是他，所以才有这么多爱他、喜欢他的粉丝，无条件的相信并且追随他。就像这次一样，相信他一定会有破局之法，因为他不是任人宰割的人。这一路来，每一步都那么的重大，而他却也走得越来越坚定。所以，小飞侠们继续跟着他一起。其实。每个人的人生路上都会遇到各种不可预知的状况，有好有坏，这不是我们能决定的。我们唯一可以决定的一点就是保持内心的不动摇。只要你能坚守住本心，始终知道自己想要的是什么，该怎么做，那就不会迷失自己，到最后终将会收获一个理想的结果。肖战、小飞侠，我们就这样一起闪耀下去吧，加油！听完肖战做出这一回答后，你就会发现他一直是一个有爱的明星。肖战曾接受采访，被问到是否对观众有爱，肖战很快回复一直有爱。肖战对网友和粉丝们的爱，可能很多人都感觉不到，毕竟肖战很少和网友及粉丝们近距离对话接触。即使是在明星演出中，肖战在舞台上表演，和舞台下的观众也保持一定的距离。正所谓距离产生美，但距离也产生爱。肖战对网友和粉丝们的爱一直都是无私的、公正的，这是娱乐圈内很多明星都未曾有过的爱意。肖战复工后，依旧把爱传递给观众，一首《红梅赞》带给观众爱意与温暖。肖战在舞台上演唱《红梅赞》，就好像是在为自己而唱，为观众去唱一样。肖战把好听的歌带给观众，就是把爱意传递给观众，让更多的观众明白，一位有爱的明星从来都是给观众爱。
哪怕只是一首歌、一个善意的说法，甚至是一个与众不同的动作，这就是肖战所谓的爱。